on this computer দিয়ে দিলাম আচ্ছা প্রথম হচ্ছে ভার্ব এই ভার্বটা হচ্ছে সবচেয়ে সোজা জিনিস এই ভার্বটা ডিপেন্ড করে সাবজেক্টের উপর কিসের উপর ডিপেন্ড করে ভার্বের চেহারা কেমন হবে এটা সম্পূর্ণ ডিপেন্ড করে কার উপর সাবজেক্টের উপর হ্যাঁ মানে ভার্বের চেহারা কিভাবে ফর एग्जांपल একটা সেন্টেন্স আই এম ইনভাইটেড হবে কিনা বা আই এম ইনভাইটিং হবে কিনা দুইটাই ডিপেন্ড করতেছে ভার্বের উপর এবং সাবজেক্টের উপর এবং দুইটা মিনিং আলাদা খেয়াল করে দেখেন একটা লেখছে আই এম ইনভাইটেড আর একটা আছে আই এম ইনভাইটিং আপনারা তো একটা একটা শিখে আছেন বাট রাইটিং শিখতে গেলে দুইটা বুঝতে আই এম ইনভাইটেড এম এর পর ইনভাইটেড হতে পারে আবার ইনভাইটিং হতে পারে আর মদার এই দুইটা জিনিস কি ইডিয়ার আইনি প্যাসিভ হয়ে গেছে প্রথমটা প্রথমটা হ্যাঁ তাহলে আপনি কিন্তু হঠাৎ করে এই এই স্ট্রাকচার কাউকে শিখাইতে পারেন না যে এম এর পর ভার্ব বসলে ভার্বের সাথে কি হবে ভালো আমি কি আপনাকে বুঝাইতে পারছি সো জিনিসটা সাইন্টিফিকলি পড়তে হবে যেভাবে আপনারা নাউনটা সাইন্টিফিকলি পড়ছেন আমি কিন্তু আপনাদের মোটামুটি নাউন শিখাই ফেলছি এটার ইউজটা আরো শিখাইতে হবে বাট আপনাদের দেখেন এই আগের ক্লাসগুলি থেকে নাউন শিখাই ফেলছে আচ্ছা এখন কথা হলো ইডিআর আইএনজি এর মধ্যে বেসিক সম্পর্ক কি আমাদের আজকে মজার জিনিসটা জানতে হবে যে ইডিআর আইএনজি এর মধ্যে বেসিক সম্পর্ক কি বলেন আচ্ছা কখন ইডি বসাইলে কি হয় मीनिंग আর আইএনজি বসাইলে কি হয় আমরা এই দুইটা জিনিস আগে জানাস করে ইডি ভার্সেস আইএনজি আচ্ছা প্রথমে আপনাদেরকে বলি কোন জিনিস আইএনজি মানে হচ্ছে জিনিসটা চলমান জিনিসটা কি চলমান চলছে বা চলতেছে হ্যাঁ চলছে আচ্ছা এটা হলো কন্টিনিউয়াস আচ্ছা কোন জিনিস হচ্ছে ইডি মানে হচ্ছে কি ইডি মানে হচ্ছে ডান प्रथम দেখেন বাঙালির শিক্ষা যোগ্যতা ছিল ভি থ্রি পর্যন্ত এরপর আরো তিনটা শিখেছি এটা আমার কাছ থেকে শিখতেছে এবং এটা দিয়ে কেউ যদি বই বানায় বইটা ভালো হবে কিন্তু মনে হয় না আচ্ছা 
কমপ্লিট কমপ্লিট এবার যদি আমি বলি আই এম লার্নিং শেষ তো চলো লার্নিং চলো মান আছে চলো মান আছে তো এই জিনিসটা খুবই এই জিনিসটা হচ্ছে বেসিক আই এম লার্নিং এজ আমি এটা শিখছি সো এই জিনিসটা খুবই ইন্টারেস্টিং জিনিস যে ইংলিশে এটা বুঝতে কোন জিনিস ইডি মানে বুঝবেন এর এটা শেষ হয়ে গেছে আর আইএনজি মানে কি জিনিসটা লার্নিং চলো মান চলো মান এইজন্য আমি আপনাদের যখন কতদিন বলছিলাম দেখেন এই যে স্পোকেন টেস্ট বা আর স্পিকিং টেস্টের মধ্যে কিছু বেশ কিছু ব্যাপার আছে আধ্যাত্মিক ব্যাপার আছে বেসিক কোনো ব্যাপার আছে স্পোকেন টেস্ট আরেকটু হলো কি স্পিকিং টেস্ট স্যার ব্যাপারটা কি স্যার হ্যাঁ এবার ব্যাপারটা তো ওইদিনও বলছি এবার আমি বলেন যে আপনি কি এটাকে স্পোকেন টেস্ট বলবেন না স্পিকিং টেস্ট বলবেন বা স্পোকেন ইংলিশ বলবেন না স্পিকিং ইংলিশ বলবেন স্পিকিং টেস্ট স্পিকিং টেস্ট দুইটাই বলি স্যার মাঝে মাঝে আর কোনটা আছে ভুল এখন এইটা তো আপনি আমি আমি কিন্তু বলবো না কোনটা ভুল আমি আপনাকে দেখাই দিব যে তুমি এটা ইউজ করবা কারণ পৃথিবীতে শিক্ষিত মানুষের কাজ হলো মাইন্ডসেট ভুল ধরা না হ্যাঁ মানে ভুল ধরলে সে শিখতে পারবে না তাকে সঠিকটা দেখাই দাও মানে অ্যাকশন করে দেখাই দাও আমি তো তারা আপনাকে কখনোই বলবে না এটা ভুল এক্স্যাক্টলি বলবে না আপনি কি বলবে যে তুমি এটা দিয়ে ব্যবহার করো তাইলে সে লজ্জা পেল না আমাদের একটা স্টাইল আছে ঠিক আছে তো আপনার ওই স্টাইলটা শিখবেন না ডি ভাই আপনি ভুল পড়াছেন না এরকম বলা যাবে না স্যার এরকম ফুলে কেমন হয় তা দেখেন এটা মনে হয় একটু ভালো লাগতে পারে হুম সাসপেক আচ্ছা আমাদের ছোটবেলা থেকে বেসিক পড়া লাগা খুব দুর্বল আচ্ছা স্পোকেন টেস্ট মানে কি টেস্টটা হয়ে গেছে না চলতেছে স্পোকেন মানে হয়ে গেছে হয়ে গেছে স্যার ফারস্টে কিভাবে স্যার মানে একটা ইয়া বসে ভার্ব বসে স্যার এটা স্পোক টেস্ট হইলে তো হয়ে গেছে যেহেতু ইডি থাকলে তখন আমরা বুঝতাম যে হয়ে গেছে কিন্তু এখন স্পোকেন এই জন্য এই জন্য এই জন্যই আপনাদেরকে ভার্ব 3 বুঝাচ্ছিলাম চলেন এই জিনিসগুলি পারফেক্টলি বোঝার জন্য আমাদেরকে এখন ছয়টা ভার্বের হেল্প দিতে কয়টা ভার্বের ছয়টা হ্যাঁ এখন আমি আপনাকে ওয়ান বাই ওয়ান এই ইন্টারেস্টিং জিনিসটা বোঝাচ্ছি ভার্ব ওয়ান খুব ভালো লাগবে আপনাদের ভার্ব টু ভার্ব টু আজকে একটা মেয়ে ওই যে কিছু না আছে না ও সম্ভবত কোনো ভাবে অ্যাসল্ট হইছে বুঝতে পারছেন তো ফোন করছে আমি বলছি তুমি বাসায় আসো রাস্তায় কোনো একটা ঝামেলা হইছে বাসায় আসো তো এমন টাইমে আসছে যে আপনাদের ক্লাস এই জন্য ওই আওয়াজ কম পাচ্ছিলেন ঢুকো <laughs> ছয়টা <laughs> তো ইন্টারেস্টিংলি আমি আপনাদেরকে এই ছয়টা ভার্বের বা ভার্ব হচ্ছে বেসিক্যালি এই ছয়টা জানলে আর কিছু জানতে হবে না আপনারা ইউজ করার জন্য আর যেগুলি শিখছেন ওগুলি আপনার কোনো কামে লাগবে না আজকে এটা জানার পর আপনারা অনেক নিজের অনেক জ্ঞানী জ্ঞানী ফিল হবে বুঝতে পারছি যে আপনি বলবেন যে এই শুধু শুধু এগুলি কেন শিখাই এই নাম শিখাই ট্রানজিটিভ ভার্ব ইনক্লুসিভ ভার্ব প্যাসিভ ভার্ব কোয়াসি প্যাসিভ ভার্ব মডেল ভার্ব অক্সিলারি ভার্ব হাবি জাবি নাম টাম শিখাইছে এত নাম দরকার ছিল না মানে আজকেরটার পর আপনি একটু ফিল করবেন যে না আসলে তো নামের কোনো ভাবেই দরকার নাই এটা এমনিতেই পসিবল হইছে আচ্ছা তো চলেন আমরা একটা একটা ট্যাবলেট ইউজ করি চলেন আমাদের প্রথমে আমাদের খেলাধুলা শুরু করি আমাদের এখন যে জিনিসটা আমাদের সবার আগে দরকার মানে প্রত্যেকের ছোট বেলা আপনারা এটাকে কি নামে দিচ্ছেন এটাকে বলতেন প্রেজেন্ট ফর্ম আমরা এটাকে আজকে ভার্ব ওয়ান বলবো আচ্ছা কি বলবো এটাকে আমরা এখন এটাকে 
माइक्रोफोन अफ करते Realme भाई आपने माइक तो ऑफ करा था ना हाँ Realme भाई आपने माइक्रोफोन ऑफ करा था ना हमने सीरियस जीनिस कोड लगा अच्छा हाँ उन्हर वो जो उन्हीं पार्ट्स हैं ना हमने कोड लगा अच्छा तो तो मैं हमने चलना हमारे मधे शे बिखा तो बोर्ड टोटे जाए एक बार हमने एक फोन काट कर बो प्रथम ही ऐसा ये प्रथम ही हमारे काज हुलो बुझेना past এর প্রেজেন্ট ফর্ম বলে তো past আর এটাকে বলে past participle তার মানে যে ফর্ম শিখেছে আপনাকে প্রথমে একটা বিভব ফলাই দিয়েছে আপনাকে সেটা হলো কি আপনাকে প্রেজেন্ট আর past শিখেছে কোনো ফিউচার শেখায় না এটারও বলতেছে তারা past এটা ডিটটাও past ডানটাও past past participle তাহলে ফিউচার কই যাব কোন কার প্রেজেন্ট past ফিউচার ওই যে ডু এর আগে উইল আসবে मान <laughs> remember will er sathe verb on lage ekhon hocche star past participle form ta tale kokhon boshe aste se aste se past participle aste se tar age apnader ke iya korteche seta holo eta hocche verb on acha eta holo future tar por holo ei char ta holo amar ekhon lagbe prothomoto ei char ta ei char ta chilo ekdom basic thik ache ami 5 8 6 aste se 5 8 6 ektu sample dekhabin na sir ektu amra dekhtam jiboner moto फ्यूचर তো এটাকে আমি এইভাবে লেখালাম কারণ উইল এর সাথে ডু উইল প্লাস ডু ফিউচার আচ্ছা এবার জেরেন্ট মান হচ্ছে কি ভার্বের সাথে আর জি ডুইং প্রেজেন্ট পার্টিসিপল অর ডুইং তো মেজর ব্যাপার হলো এটার নাম জেরেন্ট হচ্ছে কেন এটা ডাউন আর প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কেন এই আইএনজি টা হচ্ছে এজ ইট স্যার রিয়েলমি রে মিউট করেন না স্যার রিয়েলমি রে বাই রিয়েলমি বাই আপনারা কেন বিরক্ত হচ্ছেন আপনার আওয়াজ অনেক আচ্ছা Realme, Realme उन्हें नाम क्यों उन्हें नाम रा दे रहे तले तो सब ऐ आपकी गुड रहो मंसर आमी तो ठीक कुल ना ठीक कुल तो वर्ते सिर्फ ना इधर कारण वो समोसा नहीं आप तो सब ऐ स्मार्ट हुए कैसे नाम उधर ही कहने ऑनलाइन एक क्लास पढ़ते सिर्फ नहीं तो क्लास स्मार्ट जैसे व्यापार Realme रा मैं कुछ जा बैठ कोरी मैं के � put in waiting room re ne happy se atik bhai atik acha to modar byapar holo je ami ekhon je eta dekhacchi ekhane hocche e je ei ei holo 6 ta roop bharbe doing doing ekhon kotha holo je dancing dancing is fun 
এখানে ডান্সিং কি আপনাদের এর আগে যা শিখেছিলাম গার্ড হচ্ছে নাউন নাউন এর আগে কি বসছে ডান্সিং जेरानीबल আরেকটিভে দেখেন দিলাম learning english is fun তাহলে এখন লার্নিং তে কি হয়ে গেল নাউন ইংলিশ নাউন তার আগে এটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ তো আই এন নাউন প্রেস অবভিয়াসলি নাউন প্রেস কিন্তু এখন এই এই এটাকে নাম দিয়েছে গ্রামারিয়ানরা যেহেতু যে নাউনটা অ্যাডজেকটিভ মানে যে আই এন জি তে অ্যাডজেকটিভ হয়ে গেছে তাকে বলা হচ্ছে কি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বলেছেন না স্যার এটাকে जिरंट তাই <laughs> বাচ্চাদের জন্য আসলে এখন বলবো যে স্কুলগুলির কারিকুলামের অবস্থা খুব খারাপ প্রথম কারিকুলাম চেঞ্জ করতে হবে তারপর বাচ্চাদেরকে বাচ্চাদেরকে একটু ফ্রেন্ডলি এনভায়রনমেন্ট আনতে হবে 
যে বাচ্চারা যেন পড়ালেখাটা এনজয় করে প্রথমত হচ্ছে আর একটু একটু অন্য কথা বলি স্যার এই যে আমাদের আমরা যে যেটা শিখে আসছি ন্যারেশন ট্রান্সফরমেশন এগুলো কি স্যার খুব বেশি কাজের কি স্যার তার থেকে তো যদি এগুলো জানতাম তাইলে তো কাজে লাগতো আজকে আইএলস নিয়ে তো কোর্স যদি কাজের হতো তাহলে তো আইএলস পরীক্ষা ন্যারেশন আইতো নাকি সেটাই তো স্যার ব্রিটিশ অনেক চালাক ভাই আপনি ওদেরকে আপনি এই সব পপসা পপসা জিনিস খাওয়াই পারবেন না ওই এগুলি পছন্দ করে না আপনি কি মনে করেন যে এজন্য ব্রিটিশ ইজ इक्वल টু চালাক হ্যাঁ ব্রিটিশ অলওয়েজ চালাক সে তার সব সময় শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সে শিক্ষাটাকে সেল করে সেটাকে আর্ট বানাই লাইছে বুঝতে পারছেন আপনি চাইলেই তাকে ইয়া করতে পারবেন না হ্যাঁ এজন্য ব্রিটিশ কাউন্সিলে যাইতে হয় আমাদের আইএলস পরীক্ষাটা দিতে পরীক্ষা দিতে যাইতো যাইতো হয় প্লাস অনেক কামই যাইতো হয় তো এটা কিছু করার নাই এবং মজার ব্যাপার হলো যে আপনাদেরকে একটা জিনিস বলবো যে আপনারা বোঝার চেষ্টা করুন বাচ্চা থেকে প্রেসার দিবেন না আমি তো ইয়া খেলগা থেকে তো বনশ্রীতে যাই মাঝে মাঝে তো প্রচুর লোকজন মানে তাদের হাজবেন্ড বিদেশে থাকে তারা আইডিয়াল স্কুলের বাচ্চাদের পড়াবে এই আইডিয়াল স্কুলে যে ব্রাঞ্চ এটা মানে বনশ্রী ব্রাঞ্চ এটা তে পড়ানোর লাগা পুরো কোন কাজ না কোন বনশ্রী এলাকাটারে ইয়া মানে লেছে মানে কি কই মো একটা বস্তি বানায় ভালাইছে মনে করে বনশ্রী এলাকা জ্যাম পইরা যায় আর বাসা ভাড়া মনে করেন কুত্তা লান বাড়াইছে তো আমি জিজ্ঞেস করলাম যে আপনি এটাতে পড়ছেন না আমার ছেলে আইডিয়ালে পড়ে তো আমি বলি আইডিয়ালি কি পড়ায় কয় ওই সারের কাছে পড়তে হয় তাহলে পড়ানো কয় এটা সবাই পড়ায় তাই আমি ছাগল হইছেন সবাই পড়ায় আমি কিছু মনে করেন না মানে অফ টপিকস বলতে গেলে খুবই অফ বলা যায় আমি যখন সাস্টে ভর্তি হইলাম তারপর আর আর আমার ফ্রেন্ড যখন বুয়েটে ভর্তি হলো আমরা দুজন চিনং কেন পাবলিকের ছিলাম আর কি চিনং কেন তো ও আমি হলাম আইসা ও অনেক মেধাবী তোর আমি জিজ্ঞেস করলাম যে তোর বুয়েটের ছাত্রদের কি অবস্থা মানে ক্যান পাবলিক বা ভালো ভালো ইয়া থেকে কয়জন আসছে তো ও আমাকে একটা রেশিও বলল যে 80% আসছে মফসল থেকে 20% আসছে শহর থেকে এই 20% এর মধ্যে যেগুলো আছে এগুলো বলতে গেলে বাচ্চাগুলো মফসলে দেখা গেছে ক্যারেট কলেজের আছে অনেকগুলি তারপর বেশ কি মানে বেশ কয়েকটা দুই একটা বেশিরভাগ যেগুলো 80% স্টুডেন্ট তারা বিভিন্ন মফসল থেকে আসছে এটা মনে রাখবেন যে যারা বেশিরভাগ আপনি যে কোটা বেশিরভাগ স্টুডেন্ট দেখে দেখবেন টাউনে আমি যখন সাস্টে পড়তে গেলাম ইংলিশের আমি জিজ্ঞেস করলাম তোমরা ক্যান পাবলিক থেকে পড়ছো কয়জন আসছে ক্যান পাবলিক এর একজন আসে না এমন এমন স্কুলের নাম বলতে যেগুলো নামই শুনি নাই তো স্বাভাবিকভাবে আপনারা বুঝবেন যে আমাদের দেশের মানুষগুলো শুধু শুধু বাচ্চাগুলোরে প্যারা দেয় আর বরঞ্চ এগুলোরে ফার্মের মুরগি বানাইছে ধরেন ক্যামব্রিয়ান কলেজ ক্যামব্রিয়ান কলেজ থেকে কেউ কোনোদিন বুয়েটে চান্স পায় না আমার কাছে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল থেকে কোনোদিন কেউ বুয়েট মেডিকেল কিছুতেই চান্স পাবে না না পায় না ওরা পায় না এটা সবাই জানে ও লেভেলে স্যার এই যে ন্যাশনাল আইডিয়াল বলেন মোতি জেন আইডিয়াল ওদের পড়ানোর স্টাইলটা হচ্ছে একটা শীত তাই ওই শীতটা হচ্ছে ফলো করলেই পরীক্ষা ভালো করা যায় আমি স্টুডেন্ট পড়াইতাম দেখতাম তখন যে শীতটা কমপ্লিট করায় দিলেই এনাফ ওরা বই ধর ধর করে না এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য বল আপনার যেটা হচ্ছে আপনাকে আফসোস লাগবে যে আপনার যা শিক্ষা দরকার ছিল সেটা নেই আপনি দুই মাসে অনেক পন্ডিত হয়ে যাবেন অথচ অন্তত 20 বছর পড়ছেন কি করবেন কম আর আমি আপনাকে কিভাবে বলবো বলেন এটা কষ্টের বিষয় আপনার জন্য তো আপনি আসলে স্যার কষ্ট লাগতেছে স্যার এই তো এইগুলো আমরা এখন কেন টাকা দিয়ে পড়াশোনা অনেক আগেই শেষ হ্যাঁ যে হেতে প্রশ্ন আউট হয় আর যে পরীক্ষার পাস আমাদের আমরা পড়াশোনা ফিরে যাই স্যার হ্যাঁ পড়াশোনা ফিরে যাই আমি জাস্ট বলার বললাম আপনাদেরকে বাকি এটা এখন আপনারা করবেন আচ্ছা যারা আয়াস পরীক্ষা দিবে সেরা বুঝতে পারবে পড়া কি জিনিস রাইট চলেন আমরা একটু একটু ঢুকে যাই আবার আচ্ছা अच्छा छोट बलार जिन छा प्रथम डान ডান কোথায় বসে খুব সিম্পল স্যার প্রেজেন্ট ইন প্রেজেন্ট পারফেক্ট স্যার না কোন সুযোগ আগে আপনি যাই ওগুলি যদি আমরা আসবে আগে বেসিকটা জেনে নেই একদম বেসিক জেনে নেই প্রথমে আচ্ছা 
প্রথমে আমরা এটা একটু জেনে নেই আমরা কোথায় কোথায় দিব চলেন আমরা একটু এখন আমরা জানবো যে এটা কোথায় কোথায় বসে আচ্ছা ফার্স্ট হলো ভার্ব থ্রি ভার্ব থ্রি কোথায় কোথায় বসে ভার্ব থ্রি বসে ট্রিপল এইচ আর টু বি জি এই জায়গায় ভার্ব থ্রি বসে শেষ কোন জায়গায় ভার্ব থ্রি বসে থ্রি এইচ আর টু বি জি तीनटा व्याख्या कर सिंपल बुजते पक्षा <laughs> बांगला डान अवश्य बस बात অবশ্যই বাংলা কি আসবে 6 আমি খাইছি ঘুমাইছি খেলছি দেখছি দেখছো করছো অর্থাৎ যখনই 6 আসবে বাংলায় তখনই বুঝবেন এখানে কি আছে হ্যাভ প্লাস ভার্ব 3 মাথা ঢুকাইতে পারছি মাথা ঢুকাইতে পারছি কিনা হ্যাভ প্লাস ভার্ব 3 আসবে যখনই জি স্যার কনসেপ্ট ক্লিয়ার এ কনসেপ্ট আমি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি স্যার ওইখানে যদি আমি লিখি আর হুম বল আই আই হ্যাভ বিন দা ওয়ার্ক আই হ্যাভ বিন डान 
এটার অর্থ কি হবে কিন্তু আই হ্যাভ দ্য ওয়ার্ক ডুইং হয় নাই তাও কোনোদিন আই হ্যাভ দ্য ওয়ার্ক ডুইং হবে না আমি কি বুঝাইতে পারছি আই হ্যাভ দ্য ওয়ার্ক কি হবে না ডুইং হবে না হ্যাঁ ডা মানে বারবার অন্য কোন ফর্ম হবে না অন্য কোন আপনি তো বললেন স্যার আপনি তো বললেন যে মজার ব্যাপার হলো যদি হ্যাভের পর মানে ওই অবজেক্ট টা চলে আসে এবং এরপর ভারটা লাস্টে চলে যায় তখন এটা অর্থ বোঝায় যে সে কাজটা করে নাই সে কাজটা করাই নিচ্ছে चेन्ज हो কিন্তু এই ওয়ার্কটা এটা হলো বেসিক সেন্টেন্স আই হ্যাভ ডান দাও আমি কাজটা করছি আই আই হ্যাভ দা ওয়ার্ক ডান আমি কাজটা করাই নিছি ভাই তুমি কাজটা করাই নিও তা করাই নিছি মানে বুঝতাছেন না এই বাংলা মিনিং আচ্ছা আচ্ছা আমি করাই নিছি আই হ্যাভ ডান দা ওয়ার্ক বাই আতিক আমি বুঝাচ্ছি আপনাদের স্যার বুঝছি প্রথমটা স্যার অ্যাক্টিভ আর পরেরটা প্যাসিভ সেটা মিন করতেছেন যে কাজটা করাই নিছি মানে আমি করি না আর একজন করাই নিছে আমাকে পরেরটা প্যাসিভ না পরেরটা এক্স্যাক্টলি প্যাসিভ না প্যাসিভেও ভার্ব ফ্রি থাকে বাট প্যাসিভ হলে স্ট্রাকচার চেঞ্জ হবে আমি আপনাকে বুঝাই আমরা বলি না আরে তুমি মতো সুন্দর মোবাইল কই পাইলা আরে ভাই বলো না আমি তো সৌদি আরব থেকে আবার দুলা ভাইরে দে আনাইছি সে আনে না আনাইছি আনাইছি এই যে কথাগুলি তাও ছ মানে আনাইছি তাও ছ এই যে আপনি যখন কাজটা নিজে করবেন আর একজনকে করবেন তখন ওই স্ট্রাকচারে কি করতে হবে জানেন তখন কি করতে হবে যে আপনি কাজটা টিকেটটা নিজে করেন আর একজন যদি করাইছে তাহলে আই হ্যাভ আই হ্যাভ দা টিকেট বস কাইন্ড অফ প্যাসিভ যেটা আপনি বলছেন দেখো নামটা প্যাসিভ বলবো না যেটা আমরা বাই ইউজ করব আই হ্যাভ দা টিকেট বস আমি কাজটা করাই নিব আমি করবো না আমি কাজটা করাই নিব ঠিক আছে আমি আনাই নিব হ্যাঁ তুমি আনো আমরা আপনি ধরুন দুজন বন্ধু আসছে না বন্ধু আমি ফুড ডেলিভারিতে আনাই নিব হ্যাঁ বা আনাবো ওকে আমি আনাবো হ্যাঁ আপনি নিজে যাবেন আপনি আনাবেন তো আই হ্যাভ মাই ফুড আই হ্যাভ মাই ফুড ডেলিভারড আই হ্যাভ মাই ফুড ডেলিভারড তার মানে কি আপনি ফুড নিজে ডেলিভার করছেন না কেউ ডেলিভারড করে দিয়েছে আই হ্যাভ ডেলিভারড করে দিয়েছে কেউ হ্যাঁ কেউ যে ডেলিভারড করে দিয়েছে যে আমি ফুডটা আনাই ডেলিভারি করাই নিছি বা আনাই নিছি এই হলো সিক্রেট আই স্যার আমার আরেকটা স্যার বাংলা পেজ লাগতেছে ওটা হচ্ছে মানে তার কাজটি করতে হবে মানে এখানে আপনি বলছিলেন একটা ক্লাস আমি দুইটা বার মানে এটা করতে হবে দুইটা বার হয়ে যায় না তাহলে সেই ক্ষেত্রে প্যাসিভ না তো এটা তো অ্যাকটিভ কারণ কাজটা কার করতে হবে তারই করতে হবে আচ্ছা দেখেন এখানে এখানে অবশ্যই এটা প্যাসিভ আপনাকে যে কনসেপ্ট দিয়েছে এবং এটা প্যাসিভ আই হ্যাভ দা ফুড ডেলিভারড বাই বাই ফুড পান্ডা বাই मिस्टर সামবড়ি হ্যাঁ বাই मिस्टर সামবড়ি ক্লিয়ার আই হ্যাভ মাই ফুড ডেলিভারড বাই मिस्टर সামবড়ি ক্লিয়ার 
আর কি আপনারা বুঝাইতে পারছি এইটা ক্লিয়ার মানে আরেকটা বাংলা বলেছিলাম যে যেমন তার কাজটি করতে হবে মানে ওইটা কিভাবে থিংকিং করব আমরা হ্যাঁ করতে হবে হ্যাঁ তার কাজটা করতে হবে দুভাবে থিংক করবেন একসাথে দুইটা ভার বসে কিন্তু সাবজেক্টের উপর ডিপেন্ড করো যে আপনি ভারটা কি অ্যাকটিভ বা প্যাসিভ সেই জায়গায় আসবো আমার বেসিকটা শেষ করার পর আমি অ্যাডভান্স আসবো আমি আপনাকে বেসিকের সাথে একটু অ্যাডভান্স দেখাচ্ছি বাট আপনার ফোকাস হবে এখন বেসিকটা হ্যাঁ আপনি এইটা ক্লিয়ার করেন পারফেক্টলি এটা ক্লিয়ার করবেন প্রথমে এটা ক্লিয়ার হইলে এটা যদি ক্লিয়ার না হয় আপনি এটা মজা পাবেন না স্যার আমি আপনাকে একটা কোয়েশ্চন করতে যাচ্ছিলাম এই যে প্রথম যে বেসিক যেটা ওইটাও কি কারেক্ট আর এর ফর অ্যাডভান্স যেটা ওইটাও কি কারেক্ট হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা সবই কারেক্ট আমি যা পড়াচ্ছেন ভুল কিছু পড়াচ্ছেন সব কারেক্ট অর্থাৎ হ্যাভ বসলে ভার্ব ফ্রি আচ্ছা তারপরে হ্যাজ বসলো কি হবে হ্যাভ বসলো এর পর কি হবে ডু ইফ ইউ ডান ডান হ্যাজ বসলো ডান হ্যাড বসলো কি হবে ডান আচ্ছা টু বি জি এবার টু বি জি আসেন টু বি জি এবার আপনাদের সেই টু বি জি বেসিকটা আমি আজকে পরে ফেলে আপনাদের ভালো লাগবে হ্যাঁ আস্তেছি মানে আপনারা আগাইতে পারবেন না যদি আমি যদি না গাই কারণ আমি জানি যে ব্রেন তো সবার একটু ব্রেনে ঢুকাইতে হবে ইংরেজির খেলা একটু কঠিন আছে ভাই মানে সোজা না একদম ইংরেজি খুব সোজা না আরেকটা ভাষা তো খুব একটা সোজা না আচ্ছা তো আমরা এখন টু বি জি কে একটু পরে নেই টু বি তো চলেন আমরা এখন দেখি টু বি জি এই দুইটা দিয়ে বি আছে আচ্ছা দুইটা বি বলছে যে স্যার বললাম টু বি এখানে দুইটা বি আছে একটা বি একটা বি হলো বি কাম একটা বি হলো একটা বি হলো বি আর একটা জি হবে কি একটা জি হলো জি এই শুয়ে শুয়ে ক্লাস করতে তো দেখা যায় হ্যাঁ কেট কথা হলো এদের উপর ভার বসলে কি হবে বি থ্রি হ্যাঁ বি থ্রি এই বেসিকটা শিখতে লাগে আচ্ছা অর্থাৎ do the work মানে আমি কাজটা করতে পারি i can do the work the work the work can be the work can be done আচ্ছা সো এক কথা হলো বি বসলে কি হবে বি হবে মাস্ট হবে এটা আমাদের এখন শেখার বিষয় বেসিক আমরা আ যাব আপনারা যে क्वेश्चन করতেছেন মানে আমি খুব হাসবেন মানে আমি যখন পড়ানো শেষ করবো আয় হুদাই স্যারের বিরক্ত করছে টু বি অনেস্ট আপনার সবগুলি মদন হয়ে যাবেন ঠিক হুদাই আজ এর দরকার মনে হয়েছিল একটা কোশ্চেন করি না নট লাইক দ্যাট আমি শেষ করি আমাকে আমার মতো করে আগাইতে দেন দেখেন আপনার সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে কোনটা টেন্স ছিল কোনটা ভয়েস ছিল কিন্তু আপনার কোশ্চেন করে বাধা বাধা দিয়ে না আমাকে বেসিক তো তো আমি যতই আমাকে ধাক্কা আমি বেসিক চেষ্টা করে আগাবো না আমার কাছ থেকে কোনো অ্যাডভান্স কথা বাইরে স্যার এগুলিও তো বার তাই না ছোটকালে পড়ছি হ্যাঁ হ্যাঁ যাই পড়েন যাই পড়েন এখন বিপি কাম আচ্ছা দেখেন তারপর এটা স্যার আমরা তো স্যার আমরা তো বাধা দেখছি না আমরা না না আমি কাউকে বলতেছি না মানে আমি জাস্ট বলতেছি এখন বাধা দাও যাবেন আমাকে মানে আমি চাচ্ছি যে আপনারা এখন দেখেন কোন কোশ্চেন করবেন না আজকে মানে সামনের ক্লাসও কোশ্চেন করবেন না দুইটা ক্লাস কোন কোশ্চেন না দুইটা ক্লাস হচ্ছে আমার শো থার্ড নাম্বার ক্লাস আপনি কোশ্চেন করবেন কারণ আমি আমার প্রজেক্ট প্ল্যানে এখন 80% পিছিয়ে গেছি মাত্র মানে আমি যে ইয়া নিয়ে যেটা নিয়ে আসছিলাম ফ্লোরটা ডাউন হয়ে গেছে আমার মানে আপনাকে দেখাইতাম এরপর আপনি এই কোশ্চেন করতেন সো আমি একটু আটকা পড়ে গেছি হ্যাঁ আই এবার আছে বিকাম বা বিকাম এখন Uh, I became I became used to to do the work. So became here for keyboard slow used to kill it used to hurt free. I became used to I'm become chilla. We are become a girl come on a be man of her become an over. So it can I just like that. I said the duty in the actual agent. I can be the world. We should become a bubble at the night. Will it all become a bubble zero zero point one percent to chill. I guess. Yeah, I don't mean. ডানিট ডান Uh, get it done. Correct. Or, if you want to get started, 
let's get started চলুন আমরা শুরু করি তো দুইটা সেন্টেন্সে দেখাইছি অর্থাৎ যেখানে গেট বসুক না কেন এরপর ভার্ব বসলে ভার্বের সাথে কি করতে হবে ভার্বের সাথে বি থ্রি দিতাম হ্যাঁ let's get started গেট বসলে ভার্ব থ্রি আমার এই বেসিকটা আগে শিখাবো তারপর এটার বাংলা বুঝাবো যে এটা বাংলা কি দেন আপনি নেক্সট ক্লাসের পরে क्वेश्चन করবেন আমি নেক্সট ক্লাসে क्वेश्चन বন্ধ করে দেব সবার কোনো क्वेश्चन ইট এর পরে যে স্যার ডানটা নিয়ে আসছে যেমন গেট ইট ডান মানে এটা ভয় হয়ে গেছে বাস একটা ওটা ভয়েস করব আমি দুটোই দেখাছিলাম টেন্সও দেখাছিলাম ভয়েসও দেখাছিলাম হ্যাঁ তো এই কারণে আপনারা ওটা ইয়া জাস্ট আমি দেখাচ্ছি এক কথা তাহলে আমার বেসিক কি হলো আমরা কি শিখলাম ভার্ব থ্রিটা অর্থাৎ এটা আমি কিন্তু আজকে ভার্ব টু ও পড়াইতে পারতাম চলেন কিন্তু আগাইতে পারতেছি না ভার্ব থ্রি এই ভার্ব থ্রি অর্থাৎ এই ফর্মটা ধরেন ক্যাচ কট কট তাহলে এই এই ফর্মটা কোন জায়গায় বসবে কোন কোন ক্ষেত্রে বসবে এই ভার্ব থ্রিটা স্যার হ্যাভ মানে पढ़ालेखा যে কোশ্চেন গুলো আমাকে করতেছেন সেগুলো অ্যাডভান্স এর এই জায়গাটা এইজন্য আপনাদেরকে থামাই দিছি বুঝতে পারছেন আপনাদেরকে মনে কষ্ট পায় না স্যার থামাচ্ছে কেন বেসিক লেভেল আপনাদের কোশ্চেন না কিন্তু বেসিক এর মধ্যে কি কোশ্চেন আছে এটা আমি যখন করব তখন বলে ওহো আমি তো বেসিক করে নিলাম আমার অ্যাডভান্স এর কোশ্চেন গুলি এই আছে আমি আপনার এটা এটা আমি কালকে প্রথমে ক্লিয়ার করে দেব এটা এটা প্রথমে শেষ করব কালকে এমন ভাবে শেষ করব আপনি নাউন ফ্রেজ টাউন ফ্রেজ এগুলো সব একবার আবার আরো আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে সো আমার এই জিনিসটা আপনাকে শিখতে হবে যে টু বি জি এটার পর ভার্ব 3 বসে ট্রিপল এস এর পর ভার্ব 3 বসে এখন আপনাদের যেটা কাজ হলো আপনারা 50 টা ভার্ব 3 শিখে রাখবেন এরকম 50 টা মোটামুটি বেসিক ভার্ব শিখে রাখবেন যাতে আমি লেখা সময় পড়তে পারি যেমন গো ওয়েন্ট গন স্যার আমরা তো অনেকবার পড়ছি আপনি এটা লিস্ট দিয়ে দিলে बेटर হয় আচ্ছা তাহলে আমি লিস্ট পড়া দিচ্ছি জি স্যার জি স্যার লিস্ট দিয়ে আমি আমি লিস্ট 50 টা বেসিক ভার্ব লাগবে ক্লাসের জন্য পরে আমি এটাকে অ্যাডভান্স করে দিচ্ছি আচ্ছা প্রথমত হচ্ছে যে আপনারা এই স্ট্র্যাটেজি গুলো শিখবেন যেগুলো দ্বারা প্র্যাকটিক্যাল এখানে কোনো গ্রামার থাকবে না আপনি মাতৃভাষার মধ্যে এটাকে ইউজ করবেন আপনারা যারা গ্রামারের মধ্যে নিজেকে নিয়ে আসতে যাচ্ছেন তাইলে তো ভাই আপনি বেসিক লেভেলে থাকলেন আপনি অ্যাডভান্স হই করবেন সাইকেল চালায় বাচ্চারা দেখবেন এই যে বাচ্চারা দুইটা দুই চাকার সাইকেল চালায় মনে রাখবেন ওদের সাইকেলে দুই এই পাশে কিন্তু দুইটা ইয়া থাকে এক্সট্রা করে কি থাকে দুইটা ইয়া দাও থাকে সাপোর্টিং জিনিস থাকে সাপোর্টিং জিনিস হলো সাপোর্টিং জিনিস এটা 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 হলো আপনার গ্রামার স্যার আপনার কথা বুঝা যাচ্ছে যে আমরা ঠিকই ভাষা ইউজ করতেছি কিন্তু সঠিক ভাবে নিয়ম করে লিখতে পারতেছি না হ্যাঁ আপনারা আমাদের সমস্যা না আপনারা এখনো এদিকে তাকান দেন না ভাই ভাই এটা বেসিক একদম খুবই বাচ্চা এটা এটা দিয়ে তো গাড়ি চালা সাইকেল চালানো যাবে না বা গাড়ি পাশে গুলি লাগায় চালানো যাবে না সো আপনাকে এইজন্য ইউজটা শিখতে হবে এটা এটা এমন ভাবে চালানোর ইউজ করতে হবে যেন এই দুটো না লাগে সো আমি আপনাদের ওই নামগুলিকে মানে আপনারা যে বারবার গ্রামারে যাচ্ছেন আমি ওইখান থেকে বের করে আনতে যাচ্ছি নেটিভদের মত হবে মানে যেমন বাংলা ভাষা আপনি গ্রামার শিখেন না আপনি বাংলা ভাষা ইউজ শিখছেন আপনি মা আপনারা যে আসো আসো আচ্ছা আচ্ছা আসো আপনি যখন ভুল বলতে এ আসে এসেছিলা তো মা বলতে না 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 এসেছিলা বলে না তুমি বলে আসো আসো মানে এটা এসেছিলা বলা যাবে না তো বারবার কারেক্ট করে দেন মানে ইউজটাকে আপনার মা কোনোদিন আপনাকে গ্রামার শেখায় আপনি জানেন আমাদের মায়েরা কতটা সাইন্টিফিক আপনি জানেন না বাই নেচার তারা খুব সাইন্টিফিক যে আপনার মা আপনাকে গ্রামার শেখায় আপনি জানেন উইদাউট এই বাংলা ভাষা শেখায় উইদাউট গ্রামার কোনো গ্রামার শেখায় না আপনাকে আপনার মায়ের মারা জিজ্ঞেস করে আপনার মা বাংলা গ্রামারও পারে না আমার মাও পারে না আপনার আম্মুও পারে না সো ওনারা যে পদ্ধতিতে শিখাইছে এটা সবচেয়ে সাইন্টিফিক আমরা সেটা আনছি সো সেটাতে আপনাদেরকে রাখতে যাচ্ছি কিন্তু আপনারা কেন জানি ওই সনাতন পদ্ধতিতে চলে যান ভাই কেন জানি আমার এই কষ্ট দেন আপনারা এখন থেকে এইটাতে যাবেন মানে মায়ের ভাষার মতো করে শিখবো আমার আমার টার্গেট হলো যে আপনারা যেন ইউজটা শিখে ফেলেন আচ্ছা আজকের ক্লাস এবং আগের ক্লাস আজকের ক্লাস খুব ভালো করে নোট করবেন করে জমা দিবেন হ্যাঁ আর কোশ্চেন থাকলে প্লিজ ক্লাসে করবেন না রাইখা দিয়ে আমাকে ভয়েস এস এম এস পাঠান গ্রুপ আপনাদের একটা গ্রুপ বানাইছি আপনাদের কোশ্চেনগুলি অ্যান্সার দেওয়ার জন্য এই যে যত ধরনের ক্লাসের ভাই ক্লাসটা হচ্ছে একটা মানে ইয়া এই লেসন এরপর আপনি সবগুলি করেন এই যে এই জায়গায় বানাইছি সো আপনি আপনি এই জায়গায় ধোমায় কোশ্চেনগুলি করেন স্যার আমরা আমরা কি স্যার টেন্স বা মডেলের উপর কি ডেডিকেটেড ক্লাস পাবো এরপরে মানে সাবজেক্ট ভার্ব শেখার পরে সব কিছু পাবেন আমি আপনাদের সব দেব কিন্তু আপনারা আমাকে আটকাইলে আমি হয়তো স্লো হয়ে যাব কষ্ট হচ্ছে আপনারা কাজ হলো কাজ হলো আপনারা আমাকে ই কারে क्वेश्चन করবেন আমাকে क्
ফ্লো করতে দেন আমি প্রো বানাইতে পারবো কিন্তু কোশ্চেন করলে আমি আটকে যাই সো আমার প্ল্যান আজকে যেটা ছিল ওটার 80% পার্সেন্টও কভার করতে পারি নাই একদম ধরা গিয়ে গেছে আমি 